हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियोज एस के फिलोसिटी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर कंप्लीट आई आई टी जे नीड मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहस्य आपको बताने वाला हूं और वो रहस्य है आइडियल शेड्यूल ऑफ अ टॉपर मैं खुद टॉपर रह चुका हूं आई आई मेरी आई थी तो उसके तहत मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की हैं और वो करने से मुझे बेनिफिट मिला है ठीक है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा सबसे पहले ये मेरा पेज है मेरा नाम है प्रशांत जैन और मैं पिछले पांच सालों में बहुत सारे बच्चों को मेंटर कर चुका हूं और काफी अच्छी आ, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस रही है मुझसे जो मेंटर हो चुके हैं उनकी तो मैं अब अन पर आ गया हूँ मेरा ये कस्टम यू आर है प्रशांत फोर्टी टू जैन सो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए अन पर ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें ठीक है ये मेरे प्लस प्रोफाइल है बच्चों प्लस प्रोफाइल क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मेरे प्लस कोर्सेज के बारे हमारा प्लस शेड्यूल का जो प्लस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हैं जैसे ये टेस्ट सीरीज है ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए फिर इलेवंथ क्लास के बच्चों के लिए फिर टेंथ क्लास के फिर ड्रॉपर्स के लिए तो सभी तरह से ये चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बैच एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज सब तरह की चीज़ें हैं जो एक ऑफलाइन के कोचिंग के अंदर होती हैं तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए थाउजेंड इस सब्सक्रिप्शन की वैल्यू होती है और आप मेरा कोड यूज़ करते हैं पी जे लाइव तो आपको ये बहुत ही अच्छा एक डिस्काउंट मिल सकता है जो है टेन का तो टेन डिस्काउंट आपको मिल सकता है पीजे लाइव यूज करने पर अगर आप वन ईयर इनरोल करना चाहते हैं तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फी है और फिर इसमें वापस से टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे पीजे लाइव जैसा आप देख सकते हैं ठीक है तो चलिए अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेकिंग अप अर्ली अब देखिए जो एक टॉपर होता है ना वो अपनी स्लीपिंग केयर को बहुत ही ध्यान रखता है क्योंकि उसको पता है कि अगर बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है चार पांच घंटे सोई है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है तो इसलिए टॉपर्स किस चीज का ध्यान रखते हैं बच्चों वेकिंग अप अर्ली का और वेकिंग अप अर्ली और स्लीपिंग में कनेक्शन अभी मैं थोड़ी देर में सेट करूंगा मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वेकिंग अप अर्ली बिकॉज मॉर्निंग बहुत शांत टाइम होता है छह बजे तक बच्चे जनरली उठ जाते हैं जो टॉपर्स होते हैं और फिर वो बिल्कुल फ्रेशन अप वगैरह हो जाए होके अपने शेड्यूल में लग जाते हैं तो मेरे हिसाब से आइडियल जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो वन गो में होना चाहिए पहली बात तो छः से साढ़े छः घंटे छः से साढ़े छः घंटे बच्चों को सोना चाहिए अगर बच्चे छः से साढ़े छः घंटे तक सोते हैं तो मेरे हिसाब से उनको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है किस चीज़ के अंदर आ, अपने दिन भर के शेड्यूल को मैनेज करने के लिए तो एक जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेकिंग अप अर्ली ठीक है सेकेंड अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग गिल्टी डेज रिड्यूसिंग गिल्टी डेज का क्या मतलब होता है देखिए गिल्टी डेज को ये एक टर्म है जो मैंने ही बनाई है और जो मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करता था गिल्टी डेज का मतलब क्या होता है जब आप उठते हैं सुबह फ्रेशन अप होने जाते हैं तो हर एक बच्चे के दिमाग में या फिर हर एक पर्सन के दिमाग में चलता है कि भाई आज मैं क्या क्या करूंगा तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि आज मेरे को ये ये सब चीजें करनी है और उसके बाद फिर पूरे दिन भर की चीजें चलती हैं कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कभी नहीं होते हैं कभी बिल्कुल शेड्यूल पे चलते हैं कभी टारगेट अचीव हो जाता है कभी ज्यादा अचीव हो जाता है कभी कम अचीव होता है रात को जब बच्चे सोते हैं हम मैं भी जब सोता था तो मैं ये सोचता था कि यार आज दिन भर में मैंने क्या किया उसके बाद फिर मैं गिल्टी डेज कैलकुलेट करता था गिल्टी डेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब क्या होता है जिसका मतलब बच्चों ये है कि आपने जो टारगेट दिन भर का रखा था क्या वो टारगेट आपने अचीव किया मतलब अगर आपने सोचा था कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे पहली बात दूसरा आपने सोचा था कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तीसरा आपने सोचा था फिजिक्स के अंदर आप ये चीज करेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चंस करेंगे ये तीनों टारगेट आपने रखे और ये तीनों टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए वो डे नॉट गिल्टी हो जाता है और गिल्टी डे का मतलब क्या होता है कि आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया मान लीजिए आप किसी पार्टी में चले गए या फिर किसी भी रीजन से आपका वो काम नहीं हो पाया आप डिस्ट्रैक्टेड थे किसी भी रीजन से तो पॉइंट ये है कि गिल्टी डेज आपको रिड्यूस कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि एक महीने में दो गिल्टी डेज से ज्यादा आपके नहीं आए तो इसी हिसाब से आपका शेड्यूल होना चाहिए फिर तो डेली शेड्यूल का मतलब ये नहीं होता कि आप इतने घंटे पढ़ रहे हैं दस घंटे आपने पढ़ लिया 
पॉइंट ये है कि आपके सारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए अगर वो छः घंटे में हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने टारगेट सेटिंग बहुत ही गलत की है अगर वो नौ घंटे में हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेटली टारगेट सेट करते हैं गिल्टी डेज आपके मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए तो ये एक मेरी तरफ से टिप है कि आपको अपने गिल्टी डेज रिड्यूस करने हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है डिवोटिंग टाइम फॉर टॉपिक्स डिवोटिंग टाइम फॉर टॉपिक्स और गिल्टी डेज रिलेटेड है तो जैसे मान लीजिए आप उठते हैं तो क्या होता है कि आपका पार्ट ऑफ द डे किस चीज के अंदर जाता है जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं करंट टॉपिक्स मतलब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है मैथमेटिक्स के अंदर आप ये मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है अब सीक्वेंस एंड सीरीज से पहले ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि क्वालिटी की इक्वेशन हो चुका है सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी आ, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है और फिजिक्स के अंदर आपका काइनामेटिक्स हो चुका है तो आपको थोड़ा थोड़ा टाइम रिविजन को भी देना होता है तो आपका जो डेली शेड्यूल है ना उसके अंदर थोड़ा टाइम आपको प्रीवियस टॉपिक्स को भी देना होता है कि भाई उन, वो उनसे आपका टच ना जाए और ये कब इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाएगा जब आप आगे बढ़ जाएंगे मान लीजिए कि इलेवन के मिड तक पहुंच गए ट्वेल्थ के मिड तक पहुंच गए जब बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसको आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ठीक है तो मेरा सजेशन बेटा क्या है इस चीज को लेकर मेरा सजेशन आपको यह है कि कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस टॉपिक्स को भी थोड़ा सा वेटेज दे सके ठीक है जैसे ही आप वेटेज देंगे तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा आप रिवीजन प्रॉपरली करते जाएंगे एक और टिप मैंने रिकॉर्ड की थी माय सक्सेस मंत्र जब मैंने रिकॉर्ड किया था कि भाई मैं कैसे रैंक लेकर आया तो उसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि मैं हर दिन थोड़ा 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 रिविजन करता रहता था अगले टेस्ट के लिए तो आप अगर अगले टेस्ट को टारगेट लेके अपने टॉपिक्स को टाइम डिवोट करते हैं तो ये भी एक बहुत आइडियल शेड्यूल होता है मान लीजिए तीन हफ्ते बाद आपका टेस्ट है उस टेस्ट को आपको आई आई की सीरियसनेस से प्रिपेयर करना है मान लीजिए तो आप क्या करेंगे उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ टॉपिक्स कुछ ना कुछ टॉपिक्स आप उसके अंदर डिवोट करते जाएंगे तो इस तरह से ये एक टॉपर के आइडियल शेड्यूल का पार्ट होता है कि हर दिन कुछ ना कुछ उनको टॉपिक डालने होते हैं प्रीवियस वाले ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं हैविंग ब्रॉड वीकली टारगेट्स अब देखिए क्या होता है कि संडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है क्योंकि देखिए आईआईटी का पेपर एक तो संडे को होता है ठीक है तो 9 से 12, 2 से 5 मान लीजिए आपने पेपर दिया मॉक टेस्ट दिया उसके बाद का जो टाइम है ना आप एक तो एनालिसिस के अंदर इंप्लीमेंट करते होंगे अगर नहीं करते तो करना चाहिए मैंने अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया था कि हर संडे को आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सोचनी चाहिए उसके बाद आपको अगले वीक का उसी के मैं पूरे अगले वीक के छह दिन आता ना मंडे से सैटरडे उसके टारगेट्स बनाऊंगा और ये फिक्स कीजिए कि अगर ये टारगेट आपने अचीव नहीं किया तो ये गिल्टी डेज में कैलकुलेट हो जाएगा ठीक है तो अब आप क्या करेंगे जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं संडे को टेस्ट दे दिया आपने या फिर टेस्ट नहीं है ठीक है अब आपने भाई अगले वीक का टारगेट बनाया कि भाई मेरी क्लास में ये ये सारी चीजें होने वाली हैं तो उसके हिसाब से मैं मेरा ये ये टारगेट है और मैं ये ये सब चीजें करने वाला हूं ठीक है आपने ये सब चीजें लिख ली अच्छे से नोट डाउन कर ली और फिर आपने एक जगह पर यह ध्यान रखा कि भाई मंडे का टारगेट क्या है ट्यूजडे का टारगेट क्या है और फिर इसको वेडनेसडे को रिव्यू कीजिए वेडनेसडे को रिव्यू कीजिए मतलब कि भाई वेडनेसडे को अगर आपको लग रहा है कि यार आप टारगेट्स में पीछे चल रहे हो तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपको अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा अगर वेंसडे तक आप और अच्छा कर रहे हैं मतलब आपकी उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है आपका तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के फिर टारगेट्स बढ़ा सकते हैं तो ये सब चीजें ये इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों बहुत सारे बच्चों के अंदर ये इवेल्युएशन की कमी होती है इसीलिए ही मैं आपको बता देता हूँ कि यही रीजन है कि नाइन्टी बच्चे फेल होते हैं ठीक है तो इस चीज को आपको प्लीज ध्यान रखना है और कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव ना हो है ना अच्छा एक मैं ये चीज बताता हूँ कि जो बच्चे डेली टारगेट्स रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि डेली टारगेट्स रख रहे हैं मेरे हिसाब से डेली टारगेट्स रखना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप इतनी माइक्रो प्लानिंग नहीं कर सकते आप पता वीकली ब्रॉड प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे ये ये चीजें करनी है उसको फिर टाइम आगे एडजस्ट कर क्योंकि आप देखिए मशीन नहीं आप इंसान है और इंसान बेसिकली रूल ब्रेकर होता है ठीक है रूल ब्रेकर होता है मैं आपको जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है रूल ब्रेकर होता है इंसान ठीक है तो इंसान को मान लीजिए रूल ब्रेक करना है तो उसके लिए जो रूल्स है ना इसका मतलब रिलैक्स रूल्स होने चाहिए क्योंकि इंसान की बेसिक प्रॉपर्टी है रूल ब्रेक करना ठीक है बच्चों तो हैविंग ब्रॉड वीकली टारगेट्स ये ज्यादा इंपॉ
चलिए शेड्यूलिंग नेट प्रैक्टिस एट होम ये एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है अब देखिए क्या होता है मान लीजिए कि एक क्रिकेटर है वो इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है ठीक है ना उसका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन हो गया है अब इंटरनेशनल मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मैच खेलना है ठीक है ना अब ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल मैच खेलना है पिच तेज है हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो वो प्लेयर्स क्या करते हैं प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ना सिमिलरली आपको नेट प्रैक्टिस करनी होती है पेपर से पहले अब इमेजिन कीजिए आप कि तीन हफ्ते बाद आपका आई है मतलब मैं मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे हर तीसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते का जो टेस्ट होता था मैं तो उसको आई की तरह लेता था ताकि मुझे जब एक्चुअल मेरा आई हो तो वो पेपर भी मेरे कोचिंग के टेस्ट की तरह ही लगे ठीक है तो अब हम लोग ये केस ले लेते हैं कि हमें उस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तीन हफ्ता हमारे पास है बच्चों पहला हफ्ता दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता ठीक है अब तीन हफ्ते के अंदर हम लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है कि हम एक घंटे में मैथ्स के एटीन क्वेश्चन कैसे करेंगे आजकल मैथ्स के अंदर 18 क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग पैटर्न के तो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पिक करके घर पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तो ये मेरे हिसाब से एक आइडियल नेट प्रैक्टिस है आइडियल नेट प्रैक्टिस का मतलब बच्चों क्या है कि मैंने मैथ्स का मान लीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज कर रहा हूँ मैं मेरे टेस्ट में आने वाला तो उसके अट्ठारह क्वेश्चन मैंने देखे कि भाई अलग अलग पैटर्न के बहुत सारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो मैंने अट्ठारह क्वेश्चन बनाए उसके और फिर उनको टाइम बाउंड मैनर में एक घंटे में सॉल्व किया फिर मैंने देखा कि भाई मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है मेरी सिली मिस्टेक्स कितनी हो रही है मुझे कहाँ पे स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ये सब चीज़ें मैंने इवेल्युएट की क्योंकि जैसे ही मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ जैसे ही मेरी नेट में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी ना अपने आप इंटरनेशनल मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आएगी और जैसे जैसे आप इंटरनेशनल मैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस देते जाएंगे तो फिर जब आपका वर्ल्ड कप होगा तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी तो वर्ल्ड कप क्या है फाइनल आई आई का एग्जामिनेशन ठीक है तो नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तो इसको भी आपको शेड्यूल में लाना है अब देखिए आप मान लीजिए टेस्ट है अब लास्ट वीक का जो शेड्यूल है ना आइडियल टॉपर का मतलब जो टॉपर होते हैं उनका जो आइडियल शेड्यूल होता है तो वो लास्ट के वीक के अंदर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं एक घंटा लगा लिया फिजिक्स का एक घंटा केमिस्ट्री का एक घंटा मैथ्स का एक घंटा फिजिक्स का एक घंटा केमिस्ट्री का एक घंटा मैथ्स का एंड ये सब चीजें बच्चों ब्रॉड वीकली टारगेट्स का पार्ट होती है समझ में आया तो आप संडे को बैठे आपका अगले संडे टेस्ट है तो आप क्या करेंगे कि सैटरडे को मैं दो से ठीक है चलो अब आगे की हम लोग बात करते हैं शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट अब मॉक टेस्ट हम लोगों को शेड्यूल करना है जैसे ठीक है तो शेड्यूल फॉर मॉक टेस्ट क्या होगा बच्चों इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप अपने कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं ठीक है कोचिंग का आपने टेस्ट दिया तो आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि आप उसी तरह से दें जैसे आप आई का टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले सुबह आप लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे ठीक है लाइट ब्रेकफास्ट करने से क्या है नौ से बारह का जो टेस्ट है उसमें नींद नहीं आएगी आप मान लीजिए कि आप अच्छे से सोए हुए हैं और सुबह साढ़े छः बजे आप उठ जाते हैं और फिर आपने नौ बजे टेस्ट देने गए नौ से बारह आपने टेस्ट दिया फिर दस से बारह के फिर नौ से बारह के बीच में टेस्ट देने के बाद बारह बजे से दो बजे के बीच में किसी से भी बात नहीं क्योंकि किसी से बात करने से प्रेशर आता है जैसे ही आपने टेस्ट दिया और फिर वो बात की फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों कुछ नहीं ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना आप क्या करेंगे 12 से 2 में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आराम से बैठेंगे कहीं पर सोना नहीं है सोने की हैबिट हमें नहीं डालनी है ठीक है आप लेना चाहते हो तो 10-20 मिनट्स का नैप ले सकते हो नैप की आप प्रैक्टिस डाल दो मगर सोने की प्रैक्टिस हमें नहीं डालनी है फिर आपने खाना वाना खाया खाना भी बिल्कुल लाइट खाना है ताकि दो से पांच आपको नींद ना है जो बच्चे दिन में एक घंटा सोते ना उनको दो से पांच के बीच में पेपर में नींद आती है मेरे साथ हो चुका है मैं अपनी स्टोरी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं तो ये चीज ये प्रॉब्लम जो बच्चों की होती है वो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए ठीक है तो दो से पांच फिर आपने टेस्ट दिया उसके बाद आप बच्चों से बात कीजिए इवेल्युएट कीजिए क्योंकि आपको देखो क्या आई आई जेई के दिन के लिए अपने आप को ट्रेन करना है आपको पता है जयपुर में जिन बच्चों का टेस्ट सेंटर था उनके पास जैसे मान लीजिए सेंटर में ए नहीं था जहां पर ऑनलाइन पेपर दे रहे थे वो और उनके जो कोचिंग में था ना वहां पे एसी होता था ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ये इवेल्युएट करनी पड़ती है ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है जब आप मॉक कंडीशन में सारी प्रॉब्लम फेस कर लोगे ना तो एक्चुअल कंडीशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो आइडियल शेड्यूल एक बच्चे का क्या होना चाहिए सुबह लाइट ब्रेकफास्ट फिर खाना फिर फिर टेस्ट और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दो फिर लाइट लंच फिर वापस से टेस्ट फिर आप आराम से खा सकते हो जो भी खाना है आपको ठीक है तो बेसिकली मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है
ठीक है अगर आप स्कूल जाते हैं मान लीजिए तो वहां पर थोड़ा बहुत खेल कूद सकते हैं ठीक है रिवाइज फॉर कोचिंग फिर एक बजे के बाद रिवाइज कीजिए कोचिंग का टाइम आपका तीन बजे से आठ बजे का है आठ से नौ के बीच में डिनर कीजिए नौ से साढ़े ग्यारह होमवर्क कीजिए कोचिंग का और फिर आप सो जाइए ताकि साढ़े छह घंटे की आपकी नींद पूरी हो सके तो अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हैं मेरे हिसाब से एक आइडियल शेड्यूल है ये एक टॉपर के लिए तो आप ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं जो आपके लेफ्ट में मेरे लेफ्ट में आपको दिख रहा है तो आप एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं ठीक है सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस मिनियन की तरह प्लीज लाइक कीजिए इस सिंसियर बच्चे की तरह प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड रिमेंबर टू हिट दी बेल आइकन बिकॉज वैन यू हिट दी बेल आइकन यू गेट टू गेट नोटिफाइड फॉर माई वीडियो दिस इज माई कस्टम यू आर एल एट अन अकेडमी प्लीज फॉलो मी एट प्रशांत फोर्टी टू जैन थैंक यू